السلام علیکم ان ویری گڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن اور جناب آپ بالکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے ایسا میں بالکل امید کے ساتھ کہہ سکتی ہوں امید کے ساتھ تو کہہ رہے ہو جناب اور عید کا دن ہے کل اور آج تو سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے نماز عید کی جو ہے ادائیگی وہ ہو چکی تھی اور ابھی میں خود بھی بہت سارے پلاننگس کے ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی یہاں پر سوچ رہی تھی کہ اچھا گھر جا کے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو آپ لوگوں کے بہت سارے پلانز ہوں گے اور جن کی آخری دن پہ شاپنگ ہوتی ہے آج ان کے پاس آخری دن ہے وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے آج شاپنگ کرنا شروع کر دیں بچوں کے لیے بھی ابھی ہم ارد گرد بھی سن رہے تھے اچھا میرے کپڑے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے میرے بچے کے کپڑے رہتے ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہے آخری دن تک جاری رہتے ہیں تو آپ لوگ عید کی تیاری مکمل کر لیں کوشش کریں کہ جلدی مکمل کر لیں اب تو دن بھی نہیں رہ گیا اب صرف رات کو جب آپ کو چاند رات کا رش نظر آئے گا اور اس بار تو جو کہہ لیں نا جانوروں کی جو ایک کہا جاتا ہے عید ہوتی ہے قربانی کے حوالے سے تو ایسے میں مویشی منڈیوں کا بھی رخ کرنا ہے بہت سارے لوگوں نے اور وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر جو خریداری کا سلسلہ ہے کیونکہ شروع کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت کم جو گاہک تھے وہاں موجود تھے اب آہستہ آہستہ چونکہ اب آخری روز رہ گیا تو ایسے میں خریداری کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ریسرچ سے بھی آگاہ کرتے چلے آپ کو بتائیں کہ آج قرت العین کی برسی کا دن ہے بیس جنوری نائنٹین ٹوینٹی سیون کی بات کی جائے تو اتر پردیش کے ایک شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئے پیدا ہوئیں یہ ایک افسانہ نگار بھی ہیں ناول نگار بھی ہیں اور ان کی بہت ساری طرح نہیں پی ہیں ان کے والد جو تھے سجاد حیدر وہ اردو کے پہلے افسانہ نگار جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں اور تقسیم ہند کے بعد بات کی جائے تو قرت العین حیدر کا خاندان پاکستان چلا گیا لیکن بعد میں انہوں نے بھارت آ کر رہنے کا فیصلہ کیا اور نہ صرف ناول نگاری کے لیے مشہور تھیں بلکہ ان کے افسانے اور بعض جو مشہور تصنیف ہیں وہ بھی ان کے ترجموں کے لیے بھی بہت زیادہ مانی جاتی ہے ان کے مشہور ناولس کی بات کی جائے تو ان میں آگ کا دریا ہے آخری شب آخری شب کے ہم سفر ہیں اور میرے بھی سنم خانے چاندنی بیگم اور کار جہاں دراز شامل ہیں ان کی سب ناولس کی بات کی جائے اور ان کی کہانیوں کی بات کی جائے تو اس میں تقسیم ہند کا جو ایلیمنٹ ہے اس کی کہانیاں اس کا درد وہ بہت واضح اور آیا ہے ان کے دو ناولس کی بات کریں آگ کا دریا اور آخر شب کے ہم سفر کو اردو ادب کا شاہکار بھی مانا جاتا ہے آخر شب کے ہم سفر کے لیے 1989 میں انہیں بھارت کے بہت سے ادبی اعزاز سے بھی نوازا گیا اور اس کے بعد بھارتی حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1985 میں پدم شری اور 2005 میں پد بھوشن ایوارڈ بھی جیسے اعزازات بھی دیے اور گیارہ سال کی عمر سے انہوں نے جو کہانیاں لکھنے والی قرت العین ہیں ان کو اردو ادب کی جو ہے ورجینا ولف کہا جاتا ہے اور ان کا جو ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے ایوارڈس بھی ہیں بہت سارے اعزازات بھی ہیں اور ان کی جو آخری ان کے جو انتقال ہوا وہ اکیس اگست ٹو تھاؤزینڈ سیونٹی کو ہوا اور آج ان کی برسی کا دن ہے تو اس حوالے سے ہم نے ان کو یاد کیا ہے نہ صرف ایک بہت زبردست قسم کی افسانہ نگار تھی بلکہ مختلف تصنیف کے ترجموں کے لیے بھی یہ بہت جانی مانی جاتی تھی ان کے حوالے سے تو آپ کو ہم نے آپ کو بتایا لیکن جناب اگلی کچھ انوکھی سی ہمارے پاس خبر ہے اور وہ انوکھی خبر یہ ہے کہ یہ چور جو ہے بڑے مطلب کا چور ہے بچوں کے لیے بھی کیونکہ یہ نوڈل چوری کرتے ہیں جناب چوری کی انوکھی واردات سامنے آئی کہ ایک کروڑ روپے کے نوڈل چوری ہو گئے اور یہ کہاں پہ ہوا جی جارجیا میں چوری کی روکی واردات جو ہے وہ پیش آئی جس میں نامعلوم افراد نے لاکھوں ڈالر کی مالیت کے نوڈلس مطلب چرا لیے انہوں نے نوڈلس ہی چرا لیے اور ہائی وے پہ جناب یہ ایک اسٹور تھا جس میں پارکنگ میں کھڑے ٹرک سے نامعلوم افراد ایک لاکھ ڈالر کے اعلیٰ کوالٹی کے نوڈل چوری کر کے فرار ہو گئے اور جو نامعلوم موٹر سائیکل سوار پارکنگ میں کھڑے ٹرک کے قریب آئے اور واردات کر کے بھاگ گئے مال کی چوری جو ہے وہ پچیس جولائی سے یکم اگست تک کی گئی یہ صرف ایک دن کا کام نہیں تھا انہوں نے کافی دن لیا اس کے لیے اور نوڈلس کی بات کی جائے تو اس کی مالیت جو ایک لاکھ امریکی ڈالر جو کہ اگر اس کو پاکستانی کرنسی میں تبدیل کیا جائے تو یہ بنتی ہے تقریباً ایک کروڑ تیئیس لاکھ کے قریب قریب اور یہ ایک کروڑ تیئیس لاکھ کی نوڈلس کسی نے چوری کر لی اور جب مالک کو تب علم ہوا جب اس نے مال کھولنے کے لیے اپنا اسٹور روم کا دروازہ کھولا دیکھا سارا سامان الٹا پلٹا پڑا ہے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو بہت کچھ مزاحیہ انداز میں بھی لیا کچھ نے کہا کہ جناب کچھ پکچر شیئر کر کے کیسے یہ لیں جو پولیس ڈھونڈ رہی ہے وہ یہ نوڈلس ہیں مطلب نوڈلس کی چوری کی وعدہ تھی ویسے بڑی انوکھی بات ہے یا تو وہ بہت زیادہ نوڈل لور بندہ تھا جس نے چوری کیا یا اس کو لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ سامان ہے تو یہ اٹھا لیا جائے یا اس نے کسی اور چیز کو سمجھ کے نوڈلس مطلب چرا لی تو اب جس سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ
सबको बहुत शौक होता है इवन बचपन से लेकर छोटी मेरी नीस दुआ से लेकर और मेरे होने तक हर एक को शौक होता है कि लिपस्टिक होनी चाहिए और जब लिपस्टिक आप लगाते हैं और क्वालिटी किस क्वालिटी की लगाते हैं उसके इफेक्ट्स क्या है लिपस्टिक ज़रूरत बन चुकी है चाहे बड़ा है छोटा है हर एक को शौक होता है इवन बचपन में भी जब अम्बी की कोई लिपस्टिक पड़ी होती थी तो हम फ़ौरन से लगा लेते थे लेकिन लिपस्टिक लगाने के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ऐसा आपने कभी सोचा है अगर हैं तो आज हमें डॉक्टर सवेरा सेफ बताने वाली है वेलकम टू द शो डॉक्टर सवेरा कैसी हैं थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सवेरा हम लिपस्टिक की बात करते हैं बड़ी ज़रूरत बन गई है हर एक की इवन में हम बात करें बच्चियों से लेकर बड़े होने तक हर एक को चाहिए होता है लिपस्टिक इसकी कोई नुकसान आती है जनरली मेकअप का जो ट्रेंड है ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में और छोटी ही उम्र से लड़कियों में अवेयरनेस है और इतना सोशल मीडिया के साथ इंट्रैक्शन है कि हर किसी को शौक है कि वो अच्छा लगे और इस तरह कॉस्मेटिक्स का जो यूज़ है वो बढ़ गया है लेकिन हम इन सब के यूज़ के साथ ये भूल जाते हैं कि ये नुकसान भी पहुँचा सा है बिल्कुल ही भी मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही हार्मलेस हैं इसलिए इनकी इनको इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन एहतियात से करें और जब ख़रीदें तो देख के ख़रीदें कि आप हमेशा अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि इन, इसके बनाने के में इस्तेमाल होती है लेकिन आपको कुछ इम्पॉर्टेंट हाँ, बताऊँगी जैसे मैंने आपका कोई रिसर्च आर्टिकल भी था हाँ उसी के ऊपर मैंने जो है ना कुछ पॉइंट्स वगैरह अपने आज आप लोगों को कुछ बताऊँगी जिसमें से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ ताकि ये फायदा हो। पता होना चाहिए हाँ। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल नुकसान भी और ये ऐसी जगह पे लगाते हैं हम होंटों पे लगाते हैं जो कि डायरेक्टली आपके पेट में चली जाती है आप खा लेते हो उसको खा लेते हैं टाइम एन यूर ईटिंग ड्रिंकिंग मोस्टली खातन का मसला होता है कि वो लिपस्टिक खा जाती है अक्सर ही ऐसे होता है कि आप ना भी अगर अनटेंशनली भी आप बात कर रहे हो चाय पी रहे हो चाय तो हर कोई पीता है चाय और पानी के साथ भी आपके अंदर आपकी गट में चले चला जाता है तो एब्जॉर्बशन तो यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है बाकी जैसे कि बाकी प्रोडक्ट्स हैं आपके आई लाइनर्स मस्कारा फाउंडेशन वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्बशन होती है लेकिन ये डायरेक्ट आपकी गट में जा रही है इसलिए ये लिपस्टिक जो है ना एक बहुत अहम कॉम्पोनेंट है जिसके ऊपर ज़रूर सोच समझ के लेना चाहिए और समझ चाहिए सबसे पहले तो उसके अंदर फ्रेगरेंसेज होती हैं यानी कि खुशबू ठीक है ठीक है जो कोई भी प्रोडक्ट अच्छा और पुरकशिश बनाने के लिए वो उसके अंदर फ्रेगरेंसेज डालते हैं और वो जो केमिकल्स हैं वो थलेट्स कहलाते हैं थलेट्स जो है ना वो इन्हीं केमिक फ्रेगरेंसेज को इन्हेंस करने के लिए उसके अंदर पाए जाते हैं तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा हारमोनस को कंट्रोल करता है उसको डिस्टर्ब करते हैं और जो हमारा डिवेलपमेंटल है और जैसे कि बड़े होते हैं हमारी हड्डियाँ और बाकी साइड डेवलपमेंट जो होती है बॉडी में वो अफेक्ट होती है इसके साथ साथ आपकी जो नर्वस सिस्टम है यानी कि आपके असाब यानी कि दिमाग और आपकी बाकी चीज़ें नर्व्स वगैरह उस उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट है तो हम अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने अवॉइड कैसे करना अब थलेट्स जो कि फ्रेगरेंसेज में पाए जाता है तो आप बेहतर है कि आप नॉन सेंटेड नॉन फ्रेगरेंस प्रोडक्ट्स खरीदें जिसमें खुशबू ना हो उस पर लिखा होता है डर्मोटोलॉजिकली सेफ एंड नो फ्रेगरेंसेज या नो सेंट्स एडिड अच्छा ऐसे में ऊपर लेबल्ड होता है तो आप उसको सूंघ के देखेंगे उसके अंदर आपको कोई खुशबू महसूस नहीं होगी तो इसलिए उसमें पता लग जाएगा आपको इसमें थलेट्स नहीं है क्योंकि फ्रेगरेंसेज की के थ्रू जाता है वो ये प्रोग्राम कम्पाउंड दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली नोन भी है वो है लेड लेड जो है लेड जो कि आमतौर पर पहले पेंट्स में पाया जाता था जो कि बेसिकली एक कल कोई भी कलर कंपोनेंट के साथ एक कंटेमिनेशन के तौर पे लिपस्टिक्स में ऐड हो जाता है तो आप जो है ना कोशिश करेंगे जो नेचुरली कलर्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे जिसमें उन्होंने कहा होता है कि फ्रूट फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स यूज़ हुए हुए हैं तो आप ज़रूर लेबल पढ़ें उसमें देखें कि उन्होंने कलर्ड कॉम्पोनेंट किस फ्रूट एक्सट्रैक्ट का उसमें इस्तेमाल किया है तो आप फ्रूट एक्सट्रैक्ट वाला लें वरना अगर आप फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स के बगैर लेंगे तो उसमें लेड आने के चांसेस होते हैं ऑल दो के वो डिलिबरेटली नहीं डालते क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बैन है अब यूज़ होना पेंट्स में बैन हो गया तो लिपस्टिक में तो बिल्कुल भी परमिसेबल नहीं है लेकिन वो ये होता है कि कंटेमिनेशन की वजह से उसके अंदर शामिल हो जाता है तो ये तो एक प्रूवन न्यूरोटॉक्सिन है जो कि आपके डायरेक्ट आपकी नर्वस सिस्टम पे आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर बुरा असर करता है तीसरी चीज़ है फॉर्मल्टीहाइड फॉर्मल्टीहाइड जो है वो एक प्रिजर्वेटिव है ये केमिकल है जो कि किसी भी प्रोडक्ट के बाई प्रोडक्ट्स में से निकलता है इसमें जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो है ना वो कर्ट को अटर्नियम फिफ्टीन के नाम से आता है जो कि उन्होंने लेबल नहीं किया होता लेकिन उन्होंने फॉर्मेलिटी लिखा होता है उसके ऊपर अगर वो आपको नज़र आए उसको बिल्कुल ना ख़रीदें क्योंकि ये भी आपके लिए जो है ना नुकसानदेह है तो ये भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें ये लेबल ज़रूर पढ़
जल्दी से वो ख़राब ना हो उसमें फंगस ना ग्रो हो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो ये इस तरह की चीज़ें उसके अंदर जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है ब्यूटरल डी हाइट ब्यूटरल डी हाइट लेबल होता है एज बी एच टी या बी एच ए बी एच टी बी एच ए ये भी एक प्रिजर्वेटिव है ठीक है ठीक है ना उसको आपके प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ऐड किया जाता है तो उसको भी आप अवॉइड करेंगे क्योंकि वो बी एच टी बी एच ए सब में शामिल है ये हम सब अवॉइड तो करेंगे क्या ये मेंशन होते हैं प्रोडक्ट अच्छे के प्रोडक्ट्स वाले हमेशा मेंशन करते हैं अच्छा। और अगर आपको उसमें नजर आए तो आप कोशिश करेंगे वो ना खरीदें क्योंकि वो आपको नुकसान पहुँचाएगा आपको मालूम है क्योंकि वो मेंशन कर दें उनको ये डर नहीं है कि कंज्यूमर हाँ। को पता ही नहीं है कि बी एस टी बी एच ए क्या है नहीं है यही बात हम हजार दफा कर चुके हैं कि जो भी प्रोडक्ट लेते हैं हम ऐसे ही ले लेते हाँ। हैं हमें किसी ने रिकमेंड किया हमने ले लिया हमने हाँ। पढ़ा इसी तरह उसमें एक और लेबल अक्सर आपको नजर आएगा पी ई जी पोली इथाइलिन ग्लाइकोल्स ठीक है ये क्या है बेसिकली आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको थिकन करते हैं सॉफन करते हैं जिलेटनाइज करते हैं तो बेसिकली कंसिस्टेंसी बनाने के लिए किसी भी चीज़ की ये ऐड होता है इसके भी जो है ना काफ़ी नुकसान आते हैं जो कि मैंने कुछ इसमें से पढ़े भी थे इसमें जो है ना बेसिकली ये जो है ना आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसकी जो एब्जॉर्बन है इन टू द स्किन उसको इन्हेंस करता है तो अगर तो आपके प्रोडक्ट की अच्छी है क्वालिटी और उसके कंटेंट्स अच्छे हैं फिर तो अच्छी बात है कि अब्जॉर्ब हो भी जाए क्योंकि जैसे कि आप यहाँ से तो खा रहे हैं लेकिन जैसे कि आप फाउंडेशन फेस पे लगा रहे हैं तो वो आपके पोर्स के थ्रू जो है अब्जॉर्ब हो रही है तो उसके अंदर पी ई जी फोर पी ए जी वन फिफ्टी इस तरह के नंबर्स लिखे मैंशन होते हैं जितना छोटा नंबर होता है उतनी ज़्यादा वो उसकी एब्जॉर्बन ज़्यादा होती है तो मेक श्योर कि जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं आपके उसमें वो जो है अच्छे हों ताकि वो अगर अब्जॉर्ब भी हों तो आपकी स्किन को नुकसान ना हो ठीक है ये सब चीज़ें हैं और ये ये भी है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है ये मतलब जब अब आपकी इन्वायरमेंट में है तो ये प्रसिस्ट करता रहेगा आपकी बॉडी में भी इन्वायरमेंट में इसके अलावा जो है हमारे और भी प्रिजर्वेटिव वगैरह हैं जैसे जो लिपस्टिक लगाने का हमारा कॉन्सेप्ट है वो जैसे हम बात कर रहे थे आप तो मुख्तलिफ और ब्रांड्स ये मुख्तु तरह की कोई मैट है कोई ग्लॉसी है इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर देते हैं लिप्स डार्क होने का कितने चांसेस हो जाते हैं वही होता है कि अब आप रिपीटेडली एक चीज़ लगा रहे हैं ठीक है स्किन के अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटी है कि जब भी उसके ऊपर ट्रामा आता है या कोई भी मसला होता है ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलिन प्रोड्यूस करती है जैसे कि सन के साथ अगर ट्रामा है तो मेलिन प्रोड्यूस करेगा स्किन टैनिंग हो जाती है इसी तरह अगर कोई ऐसा केमिकल या कोई और रिस्क आ, कोई आ, आ रहा है स्किन के ऊपर तो उसको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी सी थिकन हो जाती है मोटी हो जाती है वो जल्द वहाँ से जब वो मोटी होती है तो वहाँ पे ऊपर थोड़ा सा पिगमेंटेशन डेवलप हो जाती है इसी तरह अगर आपके लिप्स के ऊपर पिगमेंटेशन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी लिप्स की स्किन को डैमेज कर रहे हैं तो वो स्किन का अपना रिस्पॉन्स है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है तो आपको लगेगा जैसे कि मेरी स्किन मेरी लिप्स की जो है ना वो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो रही है और वो हो रही है और प्लस ये कि हम अच्छी तरह मेकअप को रिमूव नहीं करते तो वो एक जो है ना डिपॉजिट होना शुरू होते हैं लेयर अपॉन लेयर डेपोजिशन होनी शुरू होती है और एक डेड सेल की लेयर आ जाती है जिसको एक्सफोलिएशन करना बहुत ज़रूरी है और साथ में ऑफ कोर्स वाटर इनटेक और ताकि आपकी स्किन नेचुरली भी रिजूबिनेट होती रहे अच्छा ये जो प्रिजर्वटिव डालते हैं नॉर्मली पहले तो हलाल और वो वाला मेकअप का भी कॉन्सेप्ट था कि हम लिपस्टिक्स का एक वो वाई और हम सब शुरू हो गए थे तो क्या ये चीज़ें मेंशन हो और अगर हम लोग अब हमारे पास ऑप्शन बहुत कम होती है क्योंकि हाँ। एक ब्रांड कॉन्शियस होना और फिर बहुत महंगे ब्रांड के अफोर्ड करना भी नहीं नॉर्मली हाँ। हम किस तरह से इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हर प्रोडक्ट पर अगर मेंशन भी किया गया तो हमारे पास चॉइसेस भी तो कम है उसमें यही है कि आप ज़रूर लेबल पढ़ें हाँ। और उसमें से देखें कि ये 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 सब चीज़ें जो है ना अगर फ़र्ज़ करें हराम और हलाल की कैटेगरी आपने देखनी है तो वो मोस्टली जो कंपनीज हैं वो मेंशन कर देती हैं उसके ऊपर जो मेंशन नहीं करती और आप डाउटफुल हैं तो बेटर टू अवॉइड दैट और जो कि जिसमें आपको शॉर्ट sure, शॉर्ट sure, आपको लग रहा है कि या इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी या इस कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि जो जो बदनाम होती हैं इस चीज़ों के लिए कि ये इस तरह से इस तरह के प्रोडक्ट्स भेज देती हैं जो कि कंट्रीज़ के लॉस के अगेंस्ट भी होते हैं तो वो आप यूज़ ना करें आप वो ना इस्तेमाल करें वो खुद ब खुद कंट्री जो है वो ड्रॉ कर लेंगे वो प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे तो वो प्रमोट होते रहेंगे प्रमोट होते रहेंगे अच्छा ये जो हम थोड़ा वो कह ले बाम्स यूज करते हैं लिप बाम यूज कर ली या हमने कोई चैपस्टिक यूज कर ली इस तरह की चीजें भी होती है वो कहते हैं जी होंड आपके थोड़े हाइड्रेटेड रहते हैं या आपकी स्किन बेहतर होती है मतलब आप
ठीक है उनको थोड़ा से एक दो ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल पेट्रोलियम जेली में मिक्स करके आप वो यूज़ कर लें बिल्कुल बहुत ही डी और होम मेड किस्म की चीज़ होगी और आपको पता होगा इसमें कोई केमिकल्स नहीं है और इतने अच्छे जैसे टी ट्री ऑयल है आप वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल वो आप अपनी आई लैशेज या लिपस्टिक लिप्स के ऊपर लगा लें अप्लाई कर कर लें वे डिफरेंट बेस जैसे कि वेजलिन कर सकते हैं ग्लिसरीन कर सकते हैं रोज़ वाटर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी स्किन टाइप क्या है आप वो कर लें यूज़ ये बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव हैं बहुत चीप हैं और वेरी इजी टू यूज़ अच्छा मतलब हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हमें जो मार्केट में इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अब तो मैं खैर हम ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकते लेकिन हाँ। भी आप जाएं आपको दस तरह की वो अब, अब जो है लिप्स क्राप मिल जाएंगे कभी कोई आपको प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सारी चीज़ें जो है ना हमें बहुत कन्फ्यूज कर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एवरी थिंग कमिंग बैक टू द नेचुरल बेसिक्स ठीक है ना नेचुरल चीज़ें आप जितने यूज़ करेंगे उतना ऑर्गेनिक के नाम पे हम लोग किस तरह से बेवकूफ़ भी बनाते हैं तो वो ऑर्गेनिक वही चीज़ें जो आपने घर पर पहले से ही हैं सिर्फ उन्होंने उसको पैकेट पैकेट में बना के मार्केट किया हुआ है लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं ऑर्गेनिक जो अवेलेबल है लेकिन अगर आप उनको देखें तो उनका रिजल्ट भी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है आई गेस ये चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें थोड़ी हाँ थोड़ा सा होता है लेकिन ये कि आपको साइड इफेक्ट से जब बचा लेता है तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन उसका नुकसान नहीं है फायदा ही है ठीक है अच्छा डॉक्टर से मेरा लिपस्टिक्स के हवाले से कोई मैसेज जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज तैयार होकर बैठ जाते हैं आपने तो हमें भी डरा दिया है कि अब मैंने तो लगा दी लगा दी तो वैसे आप खुद हम सुबह यही बात करे थे कि मैं और डॉक्टर सवेरा हम तो लगा के बैठे और आप लोगों को हम नसीहत करने वाले कि लिपस्टिक ना लगाएं क्या मैसेज देना जरूर लगाएं लेकिन यह है कि आप अपने प्रोडक्ट्स जरूर देख लें कि आप क्या खरीद हाँ। रहे हैं काउंटर पे से और दूसरी बात यह कि हम कभी भी इसको ज़्यादा वक्त के लिए ना लगाएं इसको अच्छी तरह रिमूव कर लें जब भी आप इसको इस्तेमाल से आप हाँ। फारिग हो गए हैं तो उसको जरूर रिमूव करें रिमूव कर दें हाँ के खत्म ना करें और कोशिश करें खाए नहीं लिपस्टिक ये बहुत सारी खबातें की मसल तक कुछ भी हो तो लिपस्टिक खा ले ठीक हो गया थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सवेरा बहुत शुक्रिया कि आपने लिपस्टिक के हवाले से हमें गाइड कर दी जनाब डॉक्टर सवेरा ने आपको बता दिया कि लिपस्टिक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बगैर आप खूबसूरत ही लगेंगे लेकिन उसको बहुत एहतियात से ऊपर तक काउंटर चीज़ें नहीं खरीदें जो ऊपर मेंशन किया गया है उसको ज़रूर पढ़ लें एक बार और जो चीज़ें डॉक्टर सवेरा ने आपको बताई हैं कि आप देखें अगर उसमें हैं प्रिजर्वेटिव हैं लेड है इस तरह की चीज़ें तो आप एवॉइड करें कि वो प्रोडक्ट्स ना खरीदें क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और बिल्कुल भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे आप देखते रहिए जागल हॉट